ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான கடைசி மற்றும் மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டியில தற்போது இந்திய அணி தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க இதன் மூலமா மூன்று போட்டியில் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரை தற்போது ஜீரோக்கு மூன்று என்ற கணக்குல இந்திய அணி இழந்திருக்காங்க இதன் மூலமா இந்திய அணிக்கு வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு கருப்பு புள்ளி முடிந்திருக்கு இந்த போட்டியில நடந்த ஐந்து முக்கியமான சம்பவங்களை பத்தி பார்ப்போம் இந்த போட்டியில முதல்ல பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ஓவர் முடிவுக்கு ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தாங்க இந்திய அணியில அதிகபட்சமா விக்கெட் கீப்பர் கே எல் ராகுல் நூத்தி பதிமூணு பந்துகளில் நூத்தி பன்னிரெண்டு ரன்களும் ஷேர் சையர் அறுபத்தி மூணு பந்துகளில் அறுபத்தி இரண்டு ரன்களும் எடுத்தாங்க மணிஷ் பாண்டே நாற்பத்தி இரண்டு ரன்களும் துவக்க வீரர் பிரித்விஷா நாற்பது ரன்களும் எடுத்தாங்க அதன் பிறகு களம் இறங்கினார் நியூசிலாந்து அணி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி அப்படின்ற இலக்கோடு களம் இறங்கினாங்க அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடின மார்டின் குப்தில் நாற்பத்தி ஆறு பந்துகளில் அறுபத்தி ஆறு ரன்களும் ஹென்ரி நிக்கோலஸ் நூத்தி மூணு பந்துகளில் எண்பது ரன்களும் கடைசி கட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாண்ட காலண்டி கிராண்ட் ஹோம் இருபத்தி எட்டு பந்துகளில் ஐம்பத்தி எட்டு ரன்களும் எடுத்து அந்த அணி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டாவது ஓவர்லேயே ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு முந்நூறு ரன்களை எடுத்து ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியும் பெற்றுட்டாங்க இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இந்திய அணிக்கு வரலாற்றில் மிக ஒரு மிக மோசமான சாதனையும் மிகுந்திருக்கு இந்த போட்டியில இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஷர்துல் தாகூர் ஒன்பது புள்ளி ஒரு ஓவர்களை வீசி எண்பத்தி ஏழு ரன்களை விட்டு கொடுத்தாங்க அவங்களுடைய எக்கனாமி பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி அஞ்சா இருக்கு அதே போல இந்தியாவுக்கு எதிராக நியூசிலாந்து அணி எடுக்கக்கூடிய இரண்டாவது அதிகபட்ச சேசிங்க இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதற்கு முன்னாடி இதே சீரீஸ்ல முதல் போட்டியில் முன்னூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரன்களை சேஸ் பண்ணதே முதல் இடத்துல இருக்கு இந்த போட்டியில இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படி எடுத்தது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு அதே போல இந்த தொடர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணி ஜீரோக்கு மூன்று என்ற கணக்கில் அனைத்து போட்டிகளுமே இழந்து தற்போது ஒயிட் வாஷ் ஆகியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தற்போது முதல் முறையா இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா ஓடிஐ சீரீஸ்ல அதாவது மூன்று மற்றும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடர்ல ஒயிட் வாஷ் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு விஷ்ணிஸ் அணிக்கு எதிராக ஜீரோக்கு ஐந்து என்ற கணக்கில் தோல்வியை தழுவினாங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு விஷ்ணிஸ் அணிக்கு எதிராகவே ஜீரோக்கு ஐந்து என்ற நிலையில் தோல்வியை தெளிவிக்காங்க தற்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த தொடர்ல ஜீரோக்கு மூன்று என்ற கணக்கில் தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க இது வந்து இந்தியா இந்திய அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான சாதனையாகவே பார்க்கப்படுகிறது அதே போல இந்த தொடரில் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி ஒரு சதத்தை கூட அடிக்கல கடைசியில் நடந்த மூன்று ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான தொடரில் அவங்க ஒரு சதத்தை கூட அடிக்கல அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் அணிகளுக்கு இடையே நடந்த மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடர் மற்றும் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையே நடந்த மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடர் தற்போது இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடந்த மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடர் இப்படி மூன்று தொடரிலுமே இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி அவர்கள் ஒரு சதம் கூட விலாசமா இருக்காங்க இது வந்து இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி அவர்களுடைய கிரிக்கெட் கரியர்ல ஒரு அரிதான நிகழ்வாகும் பார்க்கப்படுகிறது இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டரான காலண்டி கிராண்ட் ஹோம் இருபத்தி ஓரு பந்துகளை அரை சதம் அடித்தாங்க இதன் மூலமா இந்திய அணிக்கு எதிராக ஒரு ஒரு அதிவேகமாக அடிக்கக்கூடிய மூன்றாவது அதிவேக அரை சதமாக இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு முதல் இடத்துல கிளன் மேக்ஸ்வெல் பதினெட்டு பந்துகள் இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டும் இரண்டாவது இடத்துல சஹீட் அஃப்ரடி இருபது பந்துகள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டும் அடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் கிக் கீப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கே எல் ராகுல் நூற்றி பன்னிரெண்டு ரன்களை விளாசினாங்க இதன் மூலமா ராகிட் ராவிட் அவர்களுக்கு பிறகு அதாவது ஆசிய கண்டத்துக்கு வெளியில் சதம் அடித்த இரண்டாவது வீரர் அப்படின்ற பெருமையை பெற்றிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்